I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the empire on which the sun never sets. The man who controls the British money supply controls the British empire. And I control the British money supply. This is Nathan Mayer Rothschild ka 1815 ka famous quote in which he says that I don't know who is the head of British empire. Because in that case, the person who supplies the British empire to the British empire, he also rules it. And that person was the head of the British empire. वैसे तो फ्री मेसन ने बारहवीं सदी में नाइट टेम्पलर्स के थ्रू बैंकिंग सिस्टम शुरू किया लेकिन आजकल का मॉडर्न बैंकिंग बिजनेस रॉथस्टाइल्ड फैमिली चला रही है 1750s में नेथन मेयर रॉथस्टाइल्ड के बाप मेयर आंसर रॉथस्टाइल्ड ने जर्मनी में अपनी फैमिली के लिए बैंकिंग बिजनेस की बुनियाद रखी इसके पांच बेटे थे और पांचों यूरोप के डिफरेंट ममालिक में जाके उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे आजकल के बैंकिंग बिजनेस को भी मेनली यही लोग चला रहे हैं लेकिन इनके और भी इन्वेस्टमेंट है जैसे की रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी जी में और माइनिंग में लेकिन अजीब सी बात यह है कि ये लोग अपने सारी इन्वेस्टमेंट वेंचर्स को सीक्रेट रखते हैं एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस फैमिली की नेटवर्थ है टेन ट्रिलियन डॉलर्स। आपको बताता चलूं कि एक ट्रिलियन में हजार बिलियन होते हैं और पाकिस्तान की जीडीपी थ्री फोर्टी बिलियन डॉलर है इलोन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर बंदा समझा जाता है और उसकी नेटवर्थ है टू बिलियन डॉलर तो आप इससे खुद अंदाजा लगाए की इस फैमिली की वर्थ कितनी बड़ी रॉथ चाइल्ड फैमिली के बारे में सबसे इंटरेस्ट बात मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा 1770s में जब रॉथस्टाइल्ड फैमिली बैंकिंग बिजनेस में अपनी फाउंडेशन बना रही तो वर्ल्ड स्टेज पे दो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हो रहे थे पहला अमेरिकन इंडिपेंडेंस और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ द इलुमिनाटी अमेरिकन इंडिपेंडेंस का यहाँ पे जिक्र करना इस वजह से इम्पोर्टेंट था क्योंकि अमेरिकन फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन एक फ्री मेसन था लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को बनाने वाले और उसको आजाद करने वाले फ्री मेसन भी थे इसी दौरान सेवनटीन में जर्मनी के स्टेट बवेरिया में एक फ्री मेसन ने ही जिसका नाम एडम वाइस था उसने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उसने रखा द इलोमिनाटी एडम वाइस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश स्टाइड में क्योंकि उस वक्त यूरोप में चर्च की मुदाखलत गवर्नेंस और पब्लिक अफेयर्स में बहुत ज्यादा थी तो इसने द इलोमिनाटी बनाया कि चर्च की इस मुदाखलत को रोका जाए इस ग्रुप के मेंबर ज्यादातर फ्री मेसन ही थे और ये मेसोनिक ऑर्डर से भी ज्यादा सीक्रेटिव ग्रुप था इनके दो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं एक आउल ऑफ मिनर्वा आउल जो कि विजडम को रिप्रेजेंट करता है और एक पिरामिड और उसके ऊपर एक आंख जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस भी कहा जाता है अब ये पिरामिड के ऊपर जो आंख वाला सिंबल है ये आपको अमेरिकन डॉलर में भी नजर आएगा 1785 में जर्मनी में तमाम सीक्रेट सोसाइटीज पे पाबंदी लग गई इंक्लूडिंग द इलोमिनाटी और चूंकि द इलोमिनाटी फ्री मेसन का एक सब ग्रुप था इसका फाउंडर एडम वाइस अपने तमाम साथियों के साथ जर्मनी से भाग गए और तब से लेकर आज तक द इलोमिनाटी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बचा द इलोमिनाटी के खत्म होने के 100 साल के बाद यूरोप ने एंटी सेमेटिसिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ जज्बात और नफरत उरूज पर थे और उसी दौरान ईयर 1897 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट ट्यूडो हर्जल ने एक नेशनल और पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की जिसका नाम था जायनिस्ट नेशनल मूवमेंट अब ये जायनिज्म है क्या जायनिज्म वर्ड जायन से निकला है और जायन फलस्तीन में एक पहाड़ी का नाम है जहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किंगडम का कैपिटल स्टेब्लिश किया जो आज का जेरूसलम है जायनिज्म एक पॉलिटिकल और नेशनल मूवमेंट है जिसका मकसद था यहूदियों के लिए एक मुल्क बनाना मिडल ईस्ट में जो की उनका होली लैंड है होली लैंड जायन जेरूसलम यानी फलस्तीन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है की ऑर्थोडॉक्स जूस का ये मानना है की गॉड ने उनको मना किया एक सेपरेट स्टेट बनाने से इसी वजह से जायनिस्ट और ऑर्थोडॉक्स जूस का आपस में क्लैश रहता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने रीसेंट ट्रिप टू इसराइल में ये बात कही कि यू डोंट हैव टू बी अ जू टू बी अ जायनिस्ट आई एम अ जायनिस्ट आई से अगेन यू नीड नॉट बी अ जू टू बी अ जायनिस्ट इस मूवमेंट का एक मशहूर नारा था अ लैंड विदाउट पीपल फॉर द पीपल विदाउट द लैंड लेकिन इस स्लोगन में आयरनी ये थी कि फलस्तीन जहाँ पे इनका मिशन था अपना मुल्क बनाना वो लैंड विदाउट द पीपल नहीं था वहाँ पे फलस्तीनी पहले से रहते थे अब आते हैं रॉथ चाइल्ड फैमिली की उस इंटरेस्टिंग फैक्ट पे जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था रॉथ चाइल्ड फैमिली बेसिकली ज्यूज है और वो सबसे बड़े फाइनेंसर और सपोर्टर्स थे जायनिस्ट मूवमेंट के रॉथ चाइल्ड फैमिली ने न सिर्फ जायनिस्ट मूवमेंट को चलाने में मदद की 
بلکہ انیس میں جب اسرائیل بنا تو وہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے انہوں نے ہیوج انویسٹمنٹ کی دنیا اور گورنمنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے جادو یا شیطان کی پرستش کی ضرورت نہیں جس کے ہاتھ میں پیسے کا کنٹرول ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے فری میسن راک چائلڈ فیملی امیریکن انڈیپینڈنس دلومینارٹی اور زائنسم یہ آپس میں سارے کنیکٹڈ ہیں اور انہوں نے اس دنیا میں ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کیا جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ سسٹم ہے دا بینکنگ سسٹم ان کے سسٹم اور پیسے کے تھرو پوری دنیا کنٹرولڈ ہے اور یہی لوگ اسرائیل کو بنانے والے اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں اور اسی لیے آج کل فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پوری دنیا خاموش ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں